Hot 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 Áo phong bọn ra mắt theo nhiều bộ mới anh em ơi Đặc biệt ưu đãi miễn phí ship khi mua 3 áo Link mình để ở mục mô tả nhé Khinh thường chủ tịch lù phỉ và cái kết Ây hey dâu 29 Hà Nội xin chào mọi người nhá Chào mừng em đã quay trở lại với channel Sam Soi Chúc các bạn một ngày tốt lành nhá Hầu hết mọi người đều đã từng ít nhất một lần nhìn mặt mà bắt hình rong Đánh giá người khác thông qua vẻ bề ngoài Điển hình là bác hàng xóm nhà soi Thấy mình thức đêm hôm làm video cho anh em xem Lại cứ nghĩ là soi nghiện Nhưng bác nào biết Giờ đây tôi đang là thuyền trưởng của một băng hải tặc khổng lồ Với hơn 500k thủy thủ đoàn Giống như Sam đi soi Monkey đi Luffy Nhân vật chính trong thế giới một mảnh Người sẽ trở thành vua hải tặc tương lai Cũng không ít lần bị cười cợt, chế nhạo Vì khuôn mặt ngáo đá, quần áo rách dưới Và cơ thể eo oặt của mình và chính những kẻ dám khinh thường Luffy phải sớm nhận lấy hậu quả cho sự ngu dốt của bản thân, không vào tù ra tội thì cũng mất hết cả sự nghiệp bảo năm gây dựng. Mày lừa bố mày. Và không lòng vòng Hải Phòng nữa, mời anh em tới với chủ đề của video ngày hôm nay. 7 nhân vật coi thương chủ tịch Luffy và cái kết. một A Long Mở đầu cho danh sách hội người mù One Piece có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn chính là kẻ đã đem đến bất hạnh cho nóc nhà của Luffy, người cá A Long Để mà nói thì A Long chính là ví dụ điển hình cho cụm từ ảo tưởng sức mạnh, tự tin vào khả năng cắn đá A Long cho rằng loài người chỉ là động vật hạ đẳng Thói đời là vậy, những đứa mang nhân cách thấp kém lại nghĩ mình thượng đẳng hơn người khác Nhưng tên người cá này đâu có biết, cú não cao su thực ra là một đá thủ khi A Long đang cố tình trình bày về sức mạnh vô tiền khoa hậu của hàm răng cá mập sặc nhọn, Luffy rõ rạc tuyên bố rằng chẳng cần cắn, cậu vẫn có thể khiến đá bị vỡ bằng cách đập, thề, đang khoe cơ hàm lại gặp phải ông ngáo đá như Luffy thì đến chịu. A Long tiếp tục hoanh hoang về sức mạnh bẩm sinh của người cá. Với thể chất mạnh gấp 10 lần người thường khi ở trên cạn và gấp 30 lần khi ở dưới nước, hắn coi loài người chỉ là lũ bất tài vô dụng, tuyên bố khoảng cách giữa hắn và Kulu chính là chủng tộc. Không những xì nhục Luffy, A Long còn diễu cợt Nami chỉ là một công cụ. Thì ra mày chọn cái chết Cảm thấy A Long nói quá nhiều So với một người không có hào quả nhân vật chính Luffy xét đứng cứ động tay gậy của tao Và đá một cú bẹp đầu tên người cá ngu rốt Rồi tung lên hoàn trường Xuyên từ tầng cao nhất xuống đến biển dưới Khiến A Long gãy cả mũi Còn cái công viên của hắn thì cũng sập theo Đúng là quá nhỏ cho đội sọc lọ Không phải nhân vật chính thì đừng có mà gáy sớm Hai, Crocodile Nói về Sir Crocodile, đây là đối thủ thực sự mạnh đầu tiên mà Luffy phải chạm mặt, cũng chính là Shichibukai solo với lũ sớm nhất. Với trái kỳ thuộc hệ Loza của Hokage Lăng Cát, Suna Sunanomi, đối với lũ, sức mạnh của cá sấu chỉ có thể miêu tả bằng hai từ ao trình. Crocodile tự tin chấp lũ đánh trước hẳn 3 phút. Ấy thế mà dù hắn có đứng yên chịu trận, cô lũ vẫn chẳng thể động được vào cá sấu, dù chỉ một sợi tóc. Ngươi và ta là hai hải tặc không bao giờ cùng đẳng cấp. Và điều khiến cá sấu chắc chắn khẳng định như vậy chính là khả năng sử dụng trác quỷ cát một cách nhuẩn nhuyễn. Hắn tự cho mình là khác biệt và coi Luffy chỉ là một trong số những kẻ ngu dốt, chỉ biết hài lòng với kỹ thuật đơn thuần của Devil Fruit, là một tân binh mới, không có kinh nghiệm trong chiến đấu. Tuy nhiên cá sấu lại quên mất rằng, dù ông trời có keo kiệt với não Luffy đến thế nào, thì Oda cũng đã bù lại cho cậu với sự trâu bò lì lợm. Với những pha búp vô lý vãi cả lồng, ảo ma Eiichiro Oda, Luffy sống sót sau những đòn tấn công khủng khiếp mà đáng lẽ nếu cậu là nhân vật phụ thì đã tỏi từ lâu. Cũng tại Mr. Zero đã quá xem thường đối thủ của mình Ba lần xém giết chết lù mà không chịu đại khai sát giới Cứ thích để mặc cho đối thủ chết dần trên mòn Tận hưởng cảm giác đau đớn cuối đời Đối với cựu thuật vũ hải này Luffy chỉ biết làm nhảm những thứ vớ vẩn Như cậu sẽ trở thành vũ hải tặc Thực ra trước đó Crocodile cũng đã từng có chung chi hướng với Luffy Nhưng thất bại trước tư hoàng dầu trắng Đã khiến ánh mắt hắn đổ dồn vào Alabasta Vì vậy ca sâu nghĩ Nếu lù biết sức mạnh thế giới ngoài kia kinh khủng đến thế nào Thì ước mơ của lù cũng sẽ bị dập tắt như Crocodile vào nhiều năm trước nhưng hồi đấy, Crocoboy đâu biết được, trước mặt bố già, Luffy vẫn chẳng hề ngần ngại mà khẳng định cậu sẽ trở thành vua hải tặc. Tưởng người khác hơi non, ai ngờ mình mới là ếch ngồi đáy giếng. Nó giống như chiếc lốp xe này này. Hơi non. Sau khi bị Luffy hạ bệ, Crocodile được gửi thẳng đến Impel Down sám hối. Chỉ vài phút kinh địch mà đổi lại bằng vài tháng bóc lịch, đúng là cái kết quá đắng. Dù ở trận chiến thượng đỉnh, Crocodile đã sớm quay đầu là bờ. Về phe mên, khiến đời khá hơn được một tí. 
Nhưng giờ Lù đã lên tứ hoàng, còn cá sấu lại bị mang nỗi ô nhục không thể rửa sạch khi bị hiểu lầm là làm việc dưới trướng của tứ hệ bậc khi. Trong khi thực chất, Crocodile và Mihawk mới là nhà sáng lập nên tổ chức Crosscoy. Đúng là động vào mền thì muôn đời nát. Ba, NN. Cha quỷ Gorogoro no Mi kết hợp với Mancha hay còn gọi là Haki quan sát giúp NN nhanh chóng được tôn lên làm thần thánh bởi con người thường tôn sùng và sợ hãi những thứ mà họ không nhìn thấy. Vì thế, NN tất nhiên không tránh được việc tự mãn quá mức cho mình là giống loài thượng đẳng. Không cùng hệ quy chiếu với Luffy. Đương nhiên rồi, một ông tóc vàng với một ông quân đẻ của bạn Oda thì bạn nghĩ đẳng cấp thêm méo nào được? Quá đen cho anh NN khi cao su lại là khắc tình tự nhiên của sấm sét. Thế nên NN muốn trao cho Luffy một tình yêu xét đánh 200 triệu vôn, nhưng Luffy từ chối. Dù vậy, NN vẫn chắc chắn mình có thể giết chết Luffy mà chẳng cần đến sấm xét, bởi Thánh đã bắt bài mọi chiêu thức của Luffy khi nhìn trước được mọi chuyển động bằng mancha. Không những thế, với EQ vô cực của bậc thần thánh, NN nhận ra sấm xét không có tác dụng với cao su thì có thể dùng điện để đốt nóng cây thương, khiến cao su khó lòng chịu được. Thế nhưng, NN nhanh chóng bị vả mặt khi Luffy thi triển thần công không não, khiến NN không thể đọc vị bắt bài. Luffy tận dụng con thuyền khổng lồ Masim như tấm phản lực mà đấm tới tấp vào để các đòn đánh bật lại một cách vô thức. NN không thể nhìn trước được để né tránh. Coi thường Luffy không phải là sai lầm duy nhất của NN. Châm thuốc cho Sanji mới chính là pha tự hủy của Thánh. Anh như vậy là dở rồi. Sau khi bị lù bón nguyên nồi trao hành, NN vẫn đứng lên hất cẳng Luffy xuống dưới. Nhưng vừa điếu thuốc này để châm huynh hút thì Thánh tới cùng chuyện luôn. Con tàu Masim bị sạn phá hoại từ bên trong. Luffy đã nhanh chóng tìm được cách lên lại bên trên để đấm vỡ alo NN. Tiếng chuông vàng vang lên cũng là lúc NN văng khỏi con tàu. Còn nhớ NN bảo Luffy, đánh người chỉ hạ thấp danh dự của ta mà thôi. Quả đúng là Haki quan sát đã đạt tới cảnh giới thượng thừa để thua thằng trẻ danh, trẻ nhục vãi lều ra, ngồi đấy mà danh mới trả dự. Bốn, Ben Lamy. Tiếp theo, nhân vật không thể thiếu khi kể đến trong hội anti Luffy, Ben Lamy là một kẻ khá phế nhưng lại là nhân vật xỉ nhục Luffy một cách nặng nề nhất. Ben Lamy và đồng bọn đã cười ngất khi Nami do hỏi thông tin đảo chơi. Họ cho rằng băng mũ dơm thật ngu ngốc khi tin vào cái truyền thuyết cổ lỗ sĩ đó và coi Lu là kẻ thích mơ ước hão huyền, không phù hợp với tiêu chí trở thành thuyền viên hướng tới thời đại mới của Ben Lamy. Ngày xưa một điều nhịn là chín điều lành, thời đây một điều nhịn là chín điều nhục. Luffy im lặng. Luffy im lặng vì không muốn ăn thua với một thằng ngu. Ben Lamy lại càng được đả lấn tới. Hắn phủ nhận sự tồn tại của kho báu Anpi của thành phố vàng và nói thời đại hải tặc có ước mơ đã chấm dứt rồi. Sau đó đánh cho Luffy đó đất. Nhưng thực chất, Luffy chỉ là thấy không đáng để động tay với một kẻ không có ước mơ nên mới không phản kháng lại. Hổ không gâm, cho lại tưởng rừng xanh vô chủ. Ben Lamy đắc chí, chính vì những kẻ yếu đuối như mi đi làm hải tặc, rồi tiếp tục dè biểu, thậm chí nhổ cái nước bọt vào mặt Luffy do cập nhật chậm. Tưởng mức truy nã của Luffy chỉ vòn vẹn 30 triệu đồng nên Ben Lamy vành báo lắm. Đúng là đã lạc hậu còn ngu rốt. Kẻ chỉ được truy nã vài chục triệu Ben Lamy lại dám có những hành động như thế với người mang cái đầu trị giá đến cả trăm triệu. Thực ra lăng mạ hay đánh đấm Luffy đều không thèm chấp. Nhưng tên này lại dám làm ra một hành động không thể tha thứ. Chính là động vào bạn bè của Kulu. Ngay khi thấy ông già đầu nhọn Cricket, máu be bét và biết số vàng ông cực khổ tìm được đã bị Ben Lamy cướp mất. Luffy chạy hết tốc lực đến băng linh cầu đòi đánh Ben Lamy chưa cái thói ngông cuồng. Ben Lamy lúc ấy vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm của Luffy và cố phô ra chiêu thức lò xò, các kiểu quần đà điều, đòi hạ gục Kulu ngay và luôn. Như các bạn biết rồi đấy, trong One Piece luôn có những nhân vật ăn nói thì hung hồn, nhưng lúc đánh kết quả thì lại như lộn. Mi đã hỏi ta có biết sử dụng nắm đấm thế nào phải không? Luffy xếp, và rồi one hit one kill, chỉ một đấm, Ben Lamy nằm sàn. Ôi con sông quê! Sau 2 năm tham skip, Ben Lamy đã trở thành thuộc hạ của đồ Flamingo, nhưng rất tiếc trong mắt hồng hạc, linh cầu chỉ là công cụ để lợi dụng. Đã chọn sai màu tóc rồi, lại còn nhâm phe Thì nó cứ phải gọi là Death Flag X2 5. Do Flamingo Người thứ năm góp mặt trong danh sách này là idol của Ben Lamy Cựu thất vũ hải Do Flamingo Mang trong mình dòng máu của Thiên Long Nhân Hồng Hạc vốn đã vô cùng ghét dân thường Chứ không riêng gì Luffy Đối với hắn, dòng máu của Luffy thật thấp kém Sinh giả đã vốn là thứ rắc rưởi để hắn cải trị Hắn liên tục bỡn cợt cù lù bằng những lời khen kiểu vừa đấm vừa xoa như tốc độ thì khá đấy nhưng sức mạnh còn kém lắm. Dù nhận ra được sự nguy hiểm của Luffy sau cuộc chiến tại Alabasta nhưng với bản tính kiêu ngạo hắn vẫn nói rằng Luffy chỉ là một tên hải tặc thấp kém vậy mà còn đòi làm anh hùng lại còn dám cản bước chân hắn. Nhưng Lu đã đáp lại lời chế giễu của Hồng Hạc một cách không thể ngâu hơn. Chính người mới là kẻ đang cản bước tiến của ta và vạch chân bộ mặt xấu xa của Joker. 
Thực tế, nếu Do Flamingo bớt vặn và tập trung vào trận chiến hơn thì Luffy khó có cửa thắng, nhưng theo quy luật tự nhiên, Boss thì luôn bị nép. Nói quá nhiều mà không kết thúc nhanh gọn khi có cơ hội. Mặc dù về sau, Do Flamingo đã rút kinh nghiệm từ cựu thất vụ hải Crocodile là cố giết Luffy bằng được, tuy nhiên cơ hội chỉ đến một lần thôi, nếu để lỡ, đồng nghĩa với việc nhận lấy thất bại. Do Flamingo ra sức kêu gào, Luffy đang trong trạng thái suy kiệt phải xuất đầu lộ diện. Xong phải tạc quá đông và quá nguy hiểm đã câu kéo đủ 10 phút cho Luffy phục hồi thể lực. Luffy tung đòn kết liễu kinh công gần, đấm cho Flamingo đại lại vỡ cả kính. Và các bạn biết diễn biến tiếp theo là gì rồi đấy. Như người đồng nghiệp Crocodile, ai rồi cũng phải đi tù thôi. Vương hạ thất vô hài Don Quixote Do Flamingo bị biệt giam trong nhà tù kiên cố nhất thế giới. Không những thế, hắn còn có thể bị ám sát bất cứ lúc nào vì đã biết quá nhiều bí mật của chính quyền thế giới. Đời đang phơi phới làm trùm thế giới ngầm, vua của một đất nước gặp mền phạt tắt điện luôn. sáu Big Mom Mụ già mạnh nhất thế giới vừa nhận lấy hậu quả khi khinh thương lũ trẻ trâu mới lớn Phải kể từ khi ông mền cắn hết số kẹo mà đáng lẽ người cá dùng để cống nạp cho Big Mom Ở cái thời đại kẻ cướp được tôn sùng, chức vị vua hải tặc là danh hiệu cao quý nhất mà mọi người hướng tới Thì việc thằng Lu vừa ăn cắp vừa la làng Sau khi đánh chén đò nê, Luffy tuyên bố đã tung điết mẹ lớn và sẽ biến đảo người cá trở thành lãnh địa của mình Đương nhiên là một người từng trải qua tay 43 người đàn ông và đã thử 69 tử thế với Hà Thiên Lộn Trà Lọt Linh Linh Luffy chỉ là một con chuột nhặt không hơn không kém. Mày không hết được đâu con trai, Ruby không tình yêu. Mù cười cợt trước những lời gáy bẩn của Luffy, nhưng ai ngờ Luffy kéo anh em đến phá nát cái đảo bánh thật. Thu đi thu để lá vàng, Luffy đi để lại muôn vàn nỗi đau. Mới đầu đến đánh địa của Big Mom, Luffy đã có màn thể hiện không thể tồi hơn khi liên tục nổ khét, nhưng chả thể gây sát thương lên cơ thể kim càng bất hoại của mẹ lớn khiến vị tư hoàng càng được thể chế diệu Luffy là kẻ hèn nhát và mỗi lần câu nói ta sẽ trở thành vua hải tặc vang lên là Lin Lin cười khoái chí cơ bản trong mắt mụ Luffy tổn lui nhưng như bao kẻ phản diện khác Big Mom quên mất chân lý nếu không phải là chung cuối hoặc mền thì đừng mong tỏa sáng đến cuối phim bằng haki nhân vật chính Luffy đã đánh gục niêm tư hào của bằng hải tặc Big Mom anh trai quốc dân Katakuri người luôn bất khả trên bại cho tới khi lù đến tới Wano hào quang nhân vật chính tiếp tục đè nát ba khí của Big Mom Kid và Lo nhờ về trung phe với Luffy đã được hưởng sái may mắn và thành công đẩy bà già xuống biển. Còn gì nhục nhã hơn, đường đường là mụ già mạnh nhất thế giới lại bị đám siêu tân tình hạ bệ, giờ lại bị đẩy xuống dưới cả cấp bậc và danh tiếng của chúa hề Bắc Kỳ. Bảy, Kaido. Chẳng khác vị sư tỷ của mình là bao, Tư Hoàng Bách Thú lúc mới gặp cũng không đặt Luffy vào mắt mình. Tuy vậy cũng chẳng thể trách được Kaido khi thằng nhóc câu trước vừa nổ sẽ trở thành vua hải tặc, dây sau mới ăn một trùy đã nằm lăn ra bất tỉnh. Big Kai, bộ đôi phi công trẻ lái tàu vũ trụ chiến nhất thế giới cũng không dám hoe gì khó báo hoàn pì vì e ngại sức mạnh khủng khiếp của tứ hoàng dâu trắng. Như vậy mà một thằng nhóc 19 tuổi lại tự tin nói rằng mày có biết bố mày là ai không? Monkey đi Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc. Câu nói như vả vào lòng tự trọng của hai con người có chỗ đứng và cứng chỗ đó tại tầng thế giới. Kaido nhanh chóng nhận thấy thực lực của Luffy và đánh một trận ra cho. Dù vậy, thầy Kai vẫn cứ là đi vào vết xe đổ của những bại tướng trước đó của Luffy khi nói quá nhiều và lúc có cơ hội không thẳng tay cho nhân vật chính đi bán muối. Điều này cũng đã tạo cơ hội cho Lù liên tục được nạp lần đầu và các thành viên trong phe liên minh tranh thủ rìa máu Kaido trong lúc đợi Lù hồi máu vào mana. Các cụ có câu, ba đánh một không chột cũng què. Vậy mà Kaido phải tiếp trục khách chỉ trong một đêm, từ cửu hồng bao đến siêu tân tình rồi lại cả chính đứa con của mình đều lao vào xin ông già kiếm ngắn kiếm dài truy gai đủ cả thì thứ nào chịu nổi đã thế lại còn là phản diện của một ác mà phản diện thì thắng thế méo đã được phe chính nghĩa nói không nghe chứ từ khi trận chiến này nổ ra ai trong chúng ta cũng đều đã đoán biết được kết cục đúng là một cái kết đáng lòng cho những kẻ dám coi thường chủ tịch luffy quả đúng là luật hoa quả không chừa một ai anh em thấy ai trong số những nhân vật trên phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất khi động vào monkey đi luffy hãy comment bên dưới cho xăm soi biết với nhau Mọi người xem tới đây rồi thì ngại gì mà không cho tới một like và một subscribe để rồi thử xem mình có phải là một trong bà bạn may mắn nhất ngày hôm nay không nhá. Tuấn Anh Hoàng Liệu trận chiến cuối cùng thì Katakuri có đến giúp Luffy không? Theo anh thì không nha. Có thể Katakuri sẽ giúp đỡ Luffy thứ gì đó trong cuộc hành trình sắp tới. Nhưng nếu trận chiến cuối cùng tất cả đều nhau vào tham gia thì liệu có trở thành hỗn chiến không? Kiểu lực lượng chính quyền và bên muốn lật đổ chính quyền bị tranh lệch quái. Ấu trùng tinh nghịch Rất mong video tuyệt vời này. Tiếp tục làm những video này sẽ khiến tôi hạnh phúc mỗi ngày và người đăng ký của bạn cũng vậy. He he, 
Cảm ơn bác Lava nha. Tớ sẽ cố gắng làm thật nhiều video công hiến, đem lại niềm vui cho tất cả các anh em đã, đang và sẽ đồng hành cùng băng xăm soi. Bé mây, cô Ala có phải là tộc người cá không nhỉ? Không nha, cô Ala chỉ là một cô bé nô lệ được Fister Tiger giải phóng, sau đó gia nhập quân cách mạng. Tuy không phải người cá, nhưng cô Ala vẫn thi triển thuần thục karate người cá. Có lẽ được học từ những người cá trong đoàn Fister Tiger và cả hack. Video đến đây là hết rồi. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. Wow wow wow, thuyền trưởng xăm soi mở shop mô hình anh em ơi. Tới luôn với những mẫu hot hit giá rẻ như cho. Tất cả ở link vô tả nè. Vô thôi.